हे एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अपना देसी किचन तो आज हम यहाँ पे बना रहे हैं रेस्टोरेंट की तरह घर में बनाएंगे हम राजमा जो कि चावल या पराठे के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और सबका ही फेवरेट होता है खासकर पंजाब के लोगों का बहुत फेवरेट होता है तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कटोरी राजमा लिया है 200 ग्राम के करीब है ये और इस पर मैंने डाल के ओवर नाइट शोक करने के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छे से भीग जाए तो ये पूरी रात के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी तो चलिए रख देते हैं इसको फिर नेक्स्ट सुबह इसको हम बनाएंगे सुबह मॉर्निंग में तो हे एवरी वन गुड मॉर्निंग तो यहाँ सुबह हो चुकी थी और यहाँ पे मैं राजमा बनाने वाली हूँ तो राजमा मैंने भिगो के रखे थे ये देखिए ये अच्छे से फूल चुके हैं यहाँ अलग अलग भी हो गए हैं कई दाने इसके फूलने के कारण तो यहाँ मैंने कुकर ले लिया है तो प्रेशर कुकर में अब मैं जो राजमा है वो पानी सहित ही डाल दूँगी उसका पानी फेंकना नहीं है और इसमें और पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो यहाँ देखिए मैं खूब सारा पानी ऐड कर रही हूँ तो जैसे मैंने ढेर सारा पानी डाला है इसी तरह आप भी जब बनाएं तो ढेर सारा पानी डालें ताकि जो राजमा है बहुत ही अच्छे से गले और इसमें डाला है दो दालचीनी का टुकड़ा आप चाहें तो और भी खड़े मसाले यूज़ कर सकते हैं जैसे इलायची लौंग बट हमारे यहाँ कोई इतना यूज़ नहीं खाता नहीं है क्योंकि मुँह में पड़ता है तो उनको अच्छा नहीं लगता तो मैंने नहीं डाला है और यहाँ पे मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है अब इसमें मैं एक चम्मच जो है नमक डालूँगी ताकि जो राजमा है वो जल्दी गल जाए ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर हम नमक नहीं डालते हैं तो ज़्यादा वक्त लगता है अगर आपको और ज़्यादा जल्दी पकाना है राजमा तो आप उसमें मीठा सोडा डाल सकते हैं उससे आप दो से तीन सीटी में ही राजमा पक जाती है ऐसे कम से कम मैं इसमें पाँच सीटी लगाऊँगी ताकि जो राजमा है वो अच्छे से गल जाए तो चलिए इसको सीटी लगने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके लिए क्या क्या यूज़ करना है मैंने तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है धनिया पाउडर और जो है गर्म मसाला फिर तो मैंने धनिया के पत्ते तोड़ के पानी में भिगाए हैं और यहाँ पर मैंने अदरक और मिर्ची ली हुई है और यहाँ पर तीन से चार प्याज को बरीक काट लिया है और ये टमाटर सब्जी कट करके रखे हुए हैं अब यहाँ पे मैं एक मिक्सी का जा रही हूँ जिसमें टमाटर अदरक और मिर्ची का हम प्योरी बना लेंगे ढक्कन लगाकर और दूसरी साइड मैंने फिर कढ़ाई गरम करने रख दी है कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे फिर इसमें डालेंगे ऑयल इसमें जो ऑयल डालेंगे वो थोड़ा सब्जी से ज़्यादा ही डालेंगे यहाँ मैं ऑयल डाल रही हूँ और ऑयल डाल के इसको अच्छे से गर्म होने देंगे हम एक तरफ हमने राजमा हमारे बॉईल हो रहे हैं जब तक तब तक हम तड़का तैयार कर रहे हैं तो यहाँ तेल गर्म हो जाए मेरा ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है मैंने इसमें चुटकी भर हींग डाली हुई है ताकि हींग चटक जाए गर्म तेल में और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ज़ीरा तो यहाँ मैं जीरा ऐड कर देती हूँ ये देखिए मेरे हाथ में आटा लगा है क्योंकि मैं दूसरी तरफ आटा भी गूँत रही थी आपको तो पता ही है कि एक हाउस वाइफ को कितने काम होते हैं तो एक साइड में आटा भी गूँत रही थी और एक साइड में आप लोगों के लिए एक रेसिपी भी बना रही हूँ तो यहाँ मैंने हींग और जीरा डाल दिया हुआ है तेल के अंदर इनको अच्छे से चटकने देंगे यहाँ जीरा के चटकते ही मैं इसमें प्याज ऐड कर देती हूँ और प्याज को अच्छे से हम यहाँ पे चलाते हुए भून लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो यहाँ देख सकते हैं जो प्याज है वो अच्छे से क्रिस्पी होके भून चुका है तो यहाँ प्याज भुनने के बाद हमने जो मसाले मतलब कि प्योरी बनाई थी टमाटर मिर्ची और अदरक की उसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं उसके बाद प्याज को चला लेती हूँ मैं यहाँ पर झटपट ये देखिए यहाँ पे चलाने के बाद प्योरी ऐड कर दी है यहाँ और इसको प्योरी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ 
चलाते हुए और इसके साथ ही इसमें हम यहाँ पे मसाले भी ऐड करेंगे तो यहाँ मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है नमक का हमें ध्यान रखना है कि नमक हमने पहले बॉईल होते हुए राजमा में डाला हुआ है तो बाद अगर बाद में कम या ज़्यादा लगे तो हम उसे मतलब कि और ऐड करना हो तो कर सकते हैं तो यहाँ मैंने धनिया पाउडर गरम मसाला और धनिया के पत्ते ऐड कर दिए हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं यहाँ ये यह देखिए मैं चलाते हुए इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छे से सारे मसाले भून जाएं और ऑयल जो है अच्छे से अलग हो जाए इसमें चलिए भून लेते हैं झटपट से मैं लगातार चलाते हुए मसालों को अच्छे से भूनेंगे ये देखिए मैं लगातार ही इनको मतलब पलटा बीच बीच में चला रही हूँ ताकि मसाले जो है नीचे चिपके नहीं तो इसको चलाते हुए देखिए ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है तो दूसरी तरफ मैंने राजमा भी उतार लिए थे क्योंकि वो उसमें चार पांच सीटी लग गई थी तो तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के गले हैं मेरे जो राजमा हैं तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं तो यहाँ मैं सारा जो राजमा है मसाला फ्राई होने के बाद पानी के सहित ही ऐड कर दूँगी और ताकि हमें ऊपर से भी कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए हमने राजमा में नमक नहीं ऐड किया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक है तो यहाँ इसको चला लेते हैं अच्छे से ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है और धनिया के पत्ते भी पक गए हैं तो इससे जो टेस्ट होता है वो अंदर तक मतलब कि किसी भी सब्जी में आ जाता है और मुँह में खाने में भी कच्चापन नहीं लगता है पत्ते का तो यहाँ देखिए बॉईल हो, होना शुरू हो गया है तो अच्छे से बॉईल कर लेते हैं इसको हम एक बार इसको थोड़ा सा चख के भी देख लेना है कि अगर नमक कम है तो नमक ऐड कर देना है मैंने टेस्ट करके देखा था तो इसमें नमक थोड़ा सा कम है तो मैंने इसमें थोड़ा नमक और ऐड किया है अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं नमक को मिलाने के बाद हम ढक के इसमें एक बॉईल आने तक इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि जो मसाले और राजमा आपस में मिक्स हो जाएं और इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा देख सकते हैं यहाँ बॉईल आना चालू हो गया है तो यहाँ बॉईल आने के बाद हम इसको गैस का फ्लेम ऑफ करके उतार लेंगे और इसको मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ आप इसे चावल या पराठे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है तो आप मुझे बताइएगा मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय